。方姨，这儿没你的事儿了，你先下去吧。是。什么事儿啊？还非得在书房里谈？明天呢，你哪儿也别去了，跟我在家里见见各个公司的负责人。哎呦，公司的事儿都是你负责打理，我就别见了吧。你不是答应过我吗？要接管家里的公司，见一见公司的各个负责人也是为今后做打算。我只答应你考虑考虑，可没同意啊！你别强人所难。什么叫强人所难？你别以为我不知道你成天在外面干什么。我问你。你是不是去见汪姐了？对啊，我去探望探望她，怎么了？再说了，汪姐也是你的朋友，她现在的处境你就不管不问啊。汪姐以前是我的朋友，没错，但是现在呢？我不是说你去见汪姐不对，我是想提醒你，你要想帮助别人，自己得有这个能力才行。再说了，世事变幻，汪姐还会不会像以前那样对我们也是个未知数？你老是这么任性的做事情，会被别人利用的。你还是担心担心你自己吧。我知道，你为今天遭遇到刺杀的事情耿耿于怀，但是你有没有想过，你会遭遇到这样的事情，正是因为你的选择造成的，和别人没有关系。实话跟你说吧，家里的生意情况并不像外人看的那么好。有两家企业一直在亏损，其他的盈利情况也不容乐观。你是公司的大股东，这些情况你得知道。好啊，只要你别让日本人做咱们家的股东，我可以接受。如果你肯同意，我一定会想办法让日本的股东离开公司。那等你做到了，我也不会食言的。欢迎光临，你里面请。欢迎光临。时间到了，那我先过去了。注意安全。嗯。肩不能两头肩，凶毒未灭，何以加威？一如辛苦，我们一直都盼着你们的到来。只有你自己过来接应吗？当然不是，还有位同志在走廊请进。哦，这里是租界，没什么问题的。叫那位同志进来吧。好，我喊他进来。等等，还是我去吧。他是在走廊里吗？
，我们一路追击下来，可是到了这里，人就已经不见了。对方什么人？是一男一女。混蛋，根本就没有其他人从这儿出来。你把我的人给搞丢了。全部撤退。结果怎么样了？他们很狡猾，伪劣行动失败了，这么好的机会都没有成功啊！真是太令人失望了。本来想和大佐一起分享胜利的喜悦，没想到搞成了这种结果。李远，你也不要太过于灰心了，至少。你得到的金宝完全准确，我们根据这个内线可以得到更多的敌人，对吧？我们正在积极谋划，让火柴盒能够得到升迁的机会，这样的话就能够得到更高级别的金宝。李远，我的意见是，要让他不惜一切代价，搞到潜伏在山海的那些敌人的情报，即使。暴露他的真实身份，都无所谓了。李远，为了确保风影计划的安全，作为一个帝国的军人，你应该要做出符合帝国利益的决断，对吧？哼哼哼刚才接头的时候发生了什么事情啊？那两名专家是特务假冒的。真正的专家应该已经被捕了，难道真的是武汉方面出了问题？你之前跟沈处长直接联系的，那么能够接触到这些情报的，就只有沈处长的机要秘书，还有机要室的其他成员。也有可能是专家在途中被敌人跟踪了。当然了，沈处长周围的人也不能放松警惕。我们要赶紧把这个消息通知给沈处长。你告诉马兰，从现在开始停止跟武汉那边的一切联系。我会用加密电报向沈处长汇报。我马上通知。等等。迫在眉睫，你还要在上海附近找一个懂化学的专家，这样我们追查风影计划线索的任务才能继续下去。我来想办法。嗯张姐，放行。大少爷，原本商行的生意还是不错的，可是最近两个月，那码头被日本的军方给占用了，那民船也不让靠近，这样我们的货物就运不进来。现在只是靠库存的一些货物，如果这样长此下去的话，我们就面临着没货可卖的境地了。这些情况我都知道。明天呢，你去找一下美国的希尔船运公司，我已经跟他们联系过了。这段期间的运输业务就交给他们来做。美国人的运费也太高啊！我们和他们做生意，那利润就所剩无几了。这个时候啊。就不要再考虑眼前的利益了，声誉比利润重要。啊，那我明白了。子墨，你怎么看？现在负责我们货运的还是锦城海运吗？是啊，还是他们，他们也面临着没有码头可用的情况啊。那你就让锦城海运的老板跟你一起去希尔公司谈，货物运输还是由锦城海运负责，只不过。
就用希尔公司的码头和名号。哦，那样的话，那我们还会省下不少费用啊。不用做事就白拿钱，美国人肯定乐意。行了，抓紧去办吧。好，走吧。再见，再见，再见。郭经理，王经理，里面请。静云，你就那么讨厌见到我吗？连见我一面都不行。你我之间早就结束了，还有什么话可以说？见面的话，只有徒增尴尬罢了。我当年真的是身不由己。对不起，我还有事，先走了。哎，静云。我不提当年的事情了，但能不能给我点时间，单独谈谈？我们遇到点麻烦，先请你帮忙一杯咖啡，一杯红茶。好的，请稍等。记不记得以前我曾经取笑过你？来咖啡店不喝咖啡。非要喝红茶。过去的事情就不要再提了。你们找我到底什么事？昨天晚上，特高课的人伪装成武汉派来的化学专家跟我们接头。要不是他们露出破绽，我们及时采取了行动。现在可能没有机会坐在你面前了。怎么会发生这种事情？现在看来，应该是我们上海站内部出了问题。从武汉派来的化学专家情报泄露了，那两个专家要么牺牲了，要么被捕了。如果是特高课的人把他们抓走了，那我们也无能为力。我知道，我今天找你来，并不是让你帮忙打探消息，或是营救他们。那你找我来干什么？各位请慢用，谢谢。其实这个时候也没什么好隐瞒你的了。我们正在追查日军一项关于封影计划的线索。我相信你也同样在追查这个事情。可是想要获得情报，必须要有懂得化学方面的专家来协助我们。在我认识的人当中，你是最值得信赖的。所以，我希望你能够答应协助我们。我想知道，你过来找我，是你们上级的决定，还是你自己的决定？上峰并不知道你的真实身份，请你正面回答我的问题。是我的主意，景云，我希望我们能够一起战斗。共同应对敌人，共同对敌，我当然是义不容辞。这件事情我会向我的上级汇报。可是你呢？上海站方面应该不会同意你的做法，除非你能说服他们。大少爷，这是这两个月的账本，请您过过目。怎么亏空了这么多、啊？目前粮食进价攀升的厉害，您又一直不让涨价，现在都是按进价销售，运费、人工这些，着实亏空的不少。
这我也没办法，除非你把日本人赶出中国，否则谁也解决不了。民以食为天，粮食如果涨价了，这老百姓的日子就没法过了。暂时先维持这样吧。得，我听您的。大少爷，自来水厂的负责人到了。你先回去吧。是。那你要谈公事，我就别参与了。马上就结束了，公司那边还有不少人在等着我们呢。李处长，这闸北区的供水到底出了什么问题啊？不仅老百姓经常停水，就连政府机构也经常停水，投诉电话都已经打到市长那儿去了。驻军司令部那边专门给我们下了命令。要求我们必须满足闸北区驻军的用水，可是水量就那么多，如果用量不足的情况下，也只能停掉民间的用水。市长办公室已经给我们打过电话，我已经向他们解释过了。可即便是这样，闸北区驻军单位没有增加，人员的数量也基本上是固定的，可用水量却增加了将近一倍，这怎么解释？原本我也以为只是管道出现了问题，我还专门派人去检查过了，可是，并没有发现管道出现泄漏的情况。既然是驻军司令部的命令，咱们也不好干涉。但是，老百姓缺水的问题，一定要得到妥善解决。这个，好吧。请问你找谁？我是你们二公子的朋友，过来探望他。哦，对不起，我要检查一下您的物品。好，请跟我来。要不公司的事情你先放一放，先去处理你那边的公事吧。这个不用你操心，咱们先把公司的事情给处理一下。你看啊，大少爷，嗯，门口有位女士来找二少爷，有朋友找我，我先出去了。是上官小姐吧？不是，是上次跟二少爷一起过夜的女子。哼。顾小姐，你怎么到我家来了？我有事情需要你的帮助。子墨，哎，你怎么出来了？朋友来了也不介绍一下，太不礼貌了。哎，呃，这位是顾小姐，我回上海后认识的，这是我大哥。啊，李先生好。哈，顾小姐在哪里高就啊？只是做点小生意。哦，什么生意啊？哎，大哥。初次见面就问那么多问题，不合适吧？我还有点事情，先走了。子墨，公司的人还等着见你呢，办完事情再走。公司的事情由你做主就行了。公司不是我一个人的，也是你的。别忘了，你答应我的事情还没兑现呢。你好了，子墨有客人在，你就先让他出去吧。大嫂，我们先走了。你就不要再生二弟的气了，他有客人要招呼，公司的事不管也就罢了。
你以为我是因为这个才对他生气的？那是因为什么呀？刚才那个女人，就是跟二弟一块在外面过夜的女人。什么？是她？她不是说跟她只是逢场作戏吗？怎么还跑到家里来了？更可气的是，她还让我跟上官小姐隐瞒这件事情，可她自己呢，在外面沾花惹草。本来啊。上午一块儿跟我处理事情的时候，我觉得他沉稳多了。可现在看来，跟以前没什么两样。好了好了，他跟那个女人到底是什么情况，不是还没搞清楚吗？他这个年纪，性情本来就不稳定，就算有沾花惹草的毛病，你也得好言相劝，一味的责备反倒适得其反。我说你怎么老替他说话呢？你们两个关系刚刚缓和一点，就不要因为一点小事情闹僵了吧？要不然这样吧。你让魏平查查那个女人的底细，她毕竟还年轻，别让人带入歧途了。这个倒不用。子木这个人啊，虽然糊涂，但是很聪明。他骗别人容易，别人想骗他，哼，那太难了。还是你了解他。嗯、看来你没有骗我们。你跟你哥意见确实分歧很大。你亲自跑到我家来，不会就是为了证明这个吧？当然不是了。我说了，我是有重要的事情需要你帮忙。美女有事相求，我非常愿意效劳。什么事？我们内部出现了问题，昨天差点落入敌人的圈套。你们上海寨不是管理的很严吗？怎么会出现这样的事情？这说话不方便。我们换个地方细聊。嗯。来来来来，快过来，快过来，看那边去。这里的工人都重新检查过了吧？按照您的吩咐。已经重新对这里的工人进行了身份的确认和登记，而且为了这里的安全，我们增加了一个班的兵力。你做得很好，这是我应该做的。那进去吧。你们几个守在这里。嗨嗨。大佐，设在地下的实验室，只有到了晚上才会启用。那个时候，所有的中国工人都会离开厂区，这件事，他们并不会发现。等到征调厂房的施工完成之后，就把实验室迁移过去。今早晚上进行，效率太低了。我已经通知那边负责施工的人员，他们一定会抓紧完成。李爱浩那边有什么新的消息？啊，暂时没有得到消息。走吧。嗯。嗯。真的是太凶险了。虽然你现在平安在我面前，我还是禁不住为你捏了一把冷汗。你明明知道我是在利用你，为什么还对我这么好？你只是嘴上凶罢了。我知道，你一直对我有好感，要不然你怎么会一直抓着我不放？我说的对吗？你就这么有自信？我相信顾小姐，是因为欣赏我才这么做的。如果你可以帮助我们，让你哥哥加入上海站，或许我会真的欣赏你。你想策反我大哥？<笑>哼别忘了，连我都没有答应加入你们。我之前跟你说过
，我们正在追查日军的一项秘密计划。这件事情关系到很多中国人的生死。而现在，我们的内部出现了一些问题，计划一直停滞不前。如果你大哥肯加入我们，那对我们会是一个很大的帮助，顾小姐。我大哥只是在伪政府部门任职，未必知道你们所说的什么秘密计划。而且上次在供应处的档案室也没有找到你们所需要的资料，所以即使你策反他，他也帮不上你们。根据我们的可靠消息，日军驻沪司令长川岛方正非常信任你的哥哥。之前苏市长想要更换处长人选。都被他否决了。只要你大哥肯帮助我们，凭借他跟川岛方正的关系，一定可以搞到我们需要的情报。那也未必，川岛怎么可能把这么重要的情报告诉他？他毕竟是一个中国人。具体怎么做，你就不用操心了。再说，你不是也很反对你大哥在伪政府任职吗？你之前还说过，帮我们是为了帮他洗清罪名。现在有一个为国效力的机会摆在你面前，就看你肯不肯帮我们了。不是我不肯，我在我大哥眼里就是个没长大的孩子，我说的话他未必会听。而且这么重要的事情，没有把握的话最好不要开口，所以我不想冒这个风险。你这番话说的头头是道。分析的很缜密吗？看来，之前是我小瞧你了。我说的都是实情，真的不是故意推脱。好吧，我今天来是求助于你，并不是来强迫你的。但是，我还是希望你能帮我们创造机会。这个没问题。我也不希望我大哥背负一个汉奸的罪名。话说完了。我该走了。等等，我今天听见我大哥跟自来水厂的负责人谈话，他们说闸北军事区的供水量大了很多。然后呢？然后我大哥就问他们，闸北的军事驻军并没有增加，人员数量也基本固定，可为什么用水量比之前将近大了一倍？他们也答不上来。他们还说什么了？他们只说，这是日本驻军司令部直接下达的命令，所以我大哥就没有多问。好，我知道了，你这个情报非常重要，我先走了。报告，军，科长，火车核发了 B 点。科长，火柴盒目前的职位没办法搞到上海特别行动队的资料，只能够给我们他们来往的电文情报。上海的内部阶层分明，管理十分严格。虽然天舟大佐急于消灭针对蜂涌计划的那批敌人，但是如果火柴盒贸然行动的话，恐怕还没有接触到信息，就已经被敌人发现了。这次能抓捕到武汉派来的专家，他已经立了大功，没有遭到敌人的怀疑，就已经是很幸运了。是的，我们需要的是他可以提供更多重要的情报，而并不是针对于蜂涌计划。您说呢？这次他就给我们提供了一个重要的信息。哦。武汉方面正着手策反一个上海新政府的重要成员。科长，新政府的官员那么多，我们根本没有能力做到逐一甄别。立即给火柴盒回电，让他严密注意这方面的情报，一旦有新的消息，立即汇报。嗨，你回来了。嗯。你们先去忙吧。好，好，好，好，好。他们说你出去办事了，没想到去了这么久。我去找了一趟李子木，我希望他可以帮我们说服李子航为我们服务。他同意了？那倒没有。
就知道他不是诚心帮我们。那也不尽然，他同他哥哥关系紧张，他已经答应我可以帮助我们制造机会。可能只是敷衍你吧。看来你对李子木成见很深吗？不是我对他有成见，是你对他过于信任了。我今天从他那得到一个消息，他听他哥哥说。闸北军事区用水情况异常，驻上海日军司令部向水厂下达命令，必须保障闸北军事区的用水量。闸北军事区里除了驻军营地和军火仓库以外，还有个军服加工厂。如果日军在这儿搞化学实验，最有可能的就是军服加工厂了。驻军营地岂不是更安全？驻军营地是很久以前修建的。而且更换部队频繁，我认为不具备化学实验的条件。你说的有道理，所以我们一定要找机会去军服加工厂勘察一下。可是现在军事管理区里面管制非常严格，所有中国人都是经过登记核发证件的，这个时候想混进去几乎不可能。是否可以从供应布匹入手呢？这倒是个好办法。哎，李先生，你又带礼物来了。上官医生可真有福气。这点心啊，不是给他的，是专门给你们买的。给我们的？真的假的？当然是真的。你们在一起工作，以后就多替我照顾照顾景云。没问题。这里是医院，你们干嘛呢？你怎么来了？我这不是想你了吗？哎，那个。出去了，上官医生害羞。下回给你们带更好吃的。好。什么事啊？今天顾小姐来找我，希望我能够说服我大哥为他们工作。这不奇怪啊，他频繁跟你接触，除了利用你搞情报之外，这才是他真正的目的。不过经他这么一说，倒是提醒我了。既然上海站这边都要想尽一切办法说服我大哥，我们是不是更应该积极的策反他到我们这边为我们工作？你说的有道理，不过这件事情我要跟上级汇报以后才能做决定。你别忘了，我们现在首要的任务。这个我当然知道。时机成熟的时候，我会和许老板商议的。嗯。另外，我需要去一趟闸北军事区。那边有什么发现吗？有一些疑点，还需要我去确认一下。我一会儿有个手术，离不开医院，要不你去找许老板，让他派个人跟你一起去。不用了，只是查看，我一个人可以。我是怕万一有个什么事情，你一个人也没个接应的，孤立无援。上官静云同志，请你不要怀疑我的能力。哦，对了，这个支票是汪姐给的。看来他对抗日也充满了热情。我们应该多团结这些爱国人士，这样我们才会更加有力量。替我谢谢他吧。嗯。那个小护士来了。嗯、上官医生啊，主任找你有事情。哦，好。去吧。哎，来了！去闸北水厂。好。鲜花。差不多了。那边呢？哎，坐。哎，坐。哪个是我朋友？你们是给军服厂送布匹的吧？是。我们现在需要你们配合一下，把工作证拿出来。
我马上就派人过去。老王，哎，你过来一下。哎，刚休息一会儿。哪里啊？闸北路四十五号军营里的水管出了问题，你去看一下。又是那里？每次过去，那帮日本人总是责难辱骂我。你找别人去吧。哎，你就别废话了，赶紧过去吧，去晚了更麻烦。哎，要不是为了一家老小，我才不愿意伺候那帮王八蛋呢。哎，干嘛？你是老王吗？我是啊。找你有点事儿。我不认识你啊。你谁啊？进去就知道了。进去就进去。你是谁？我不认识你啊！闸北军事区水管的检修是你负责吗？是我。我需要借你的衣服用一下。你们是什么人？想要干什么？知道的太多，对你没好处。行，只要你们别害我和我家人就行。放心，只要你配合，天黑之前我就会放你回去。大佐，我们对所有的文件都予以了销毁，这些都是秘密进行的，就连军方的内部人员都不会知道。谨慎些没有坏处，但是也不能太大意了。敌人如果一直找不到我们的线索，很有可能冒险从这里着手。我们绝对不能给他们留下任何线索。现在各处都加强了防范，应该不会出现问题。你别太大意了，你看。这次燕家准战斗，虽然我们做好了准备，但结果呢？因为太过轻视敌人，最后搞得如此被动。关键是我们的实验没有充分的进行，对武器的功能研究的不够。这个游击队果然强悍，确实出乎意料。行。